ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகுது பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் எயிட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஃபைல்ஸ் அதோடைய புக் பேக் எக்ஸசைஸ் விட் மீன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷனில் சாப்டர் எயிட்டோட ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஃபைல்ஸ் என்ற சாப்டரோட புக் பேக் எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகலாம் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் அதோடைய புக் பேக் எக்ஸசைஸில் மொத்தம் வந்து நாலு பார்ட் இருக்குது பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர் இந்த நாலு பார்ட்டுமே தனித்தனியாக பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் வந்து பார்ட் ஒன் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் when you use the dollar get variable to collect the data the data is visible to everyone okayla c a 1 ku c everyone which one of the following should not be used while sending password or other sensitive information edhi use panna koodadu get a get second one ku a get which directive terminates it means whether php scripts on the server can accept the file uploads file underscore uploads uh, third one ku a file underscore uploads okayla and uh, fourth one in html form tag kuduthirukanga is used for edukaga id use pandranga na one line text adu vandu one line text fourth one ku a one line text fifth one html classes that is already defined and allow us to apply styles on it are called as enna solvaanga na css class b css class fifth one ku b css class if you could like to read a file character by character which function do you use m the function na f get c f get c which means sixth one ku c f get c PHP is a dash type language. In a type language, it's called server type language. So, the seventh one is C, server. What does fopen function do in PHP? It used to open files in PHP. It used to open file in PHP. Eighth one is A. Ninth one, how PHP files can be accessed? எல்லா விதமும் பண்ணும் த்ரூ வெப் ப்ரௌசர் ஹெச்டிஎம்எல் வெப் சர்வர் ஆல் த அபு நைன்த் ஒன் ஆல் த அபு அண்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன் ரீட் த என்டையர் கண்டென்ட் ஆஃப் த ஃபைல் ஃபைல் அண்டர் ஸ்கோர் கெட் அண்டர் ஸ்கோர் கண்டென்ட் டென்த் ஒன்க்கு பி செகண்ட் பார்ட் பார்ட் டூ ஷார்ட் ஆன்சர்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷன் டிஃபைன் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்ம்ஸ் கண்ட்ரோல் என்னென்ன டிஃபைன் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா முத முதல்ல பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது டெக்ஸ்ட் பண்ணுறது பட்டன்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ரேடியோ பாக்ஸ் ஃபைல் செலக்ட் ஃபார்ம் டேக் இதுதான் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்மில் நடந்துடாதீங்க ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்ம்ஸில் main object of php and html forms collect uh, data is in web development user access the website and web page from remote client machine feed the data to the server edum illa just enna solla varanga na every data is vaangu na or form mulama vaangu madha define for form handling methods in php all input values are synchronized and sent to the server போஸ்ட் மெத்தட் அண்ட் கெட் மெத்தட் மூலமாக தான் எடுத்துப்பாங்க ஃபார்ம் ஹேண்ட்லிங்கில் முக்கியமான பார்ட் வந்து போஸ்ட் அண்ட் கெட் போஸ்ட்னா என்ன கெட்னா என்னென்னா போஸ்ட்னா ஜஸ்ட் ஃபார் இன்சர்ட்டிங் டேட்டா டேட்டாவை அங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது போஸ்ட் கெட்னா அந்த போஸ்டட் டேட்டாவை யூஆர்எல் வச்சு இதுதான் சொல்லிட்டு கெட் பண்ணுறது அதில் வந்து செலக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே இல்லை போஸ்ட்டுக்கோ கெட்டுக்கோ உள்ள வித்தியாசம் தேர்ட் ஒன் வாட் இஸ் த ஃபார்ம் வேலிடேஷன் ஃபார்ம் வேலிடேஷன்னா என்ன ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்ம் நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கிங்க ஒரு ஃபார்மை தெரியாமல் விட்டிங்க சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா அங்கே இட் இஸ் ஆல்ரெடி ரெக்யார்டுன்னு வரும் அதுதான் முக்கியமாகவே இதில் வந்து வேலிடேஷன் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் செக்கிங் த இன்புட் டேட்டா சப்மிட்டட் பை த யூசர் ஃப்ரம் கிளைண்ட் மிஷின் தியா ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது கிளைண்ட் சைட் வேலிடேஷன் சர்வர் சைட் கிளாண்ட் கிளைண்ட் சைட் வேலிடேஷன் தான் நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஓகேங்களா சர்வர் சைட் வேலிடேஷன் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் லிஸ்ட் அவுட் த ஹெச்டிஎம்எல் டேக்ஸ் நம்ம முன்ன சொன்னது இன்புட் டைப்ஸ் பட்டன் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ரேடியோ பட்டன் ஃபைல் செலக்ட் ஃபார்ம் டேக்னு சொல்லுவோம் அண்ட் சின்டாக்ஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எப்படி இது பண்ணுவாங்கன்னா இன்புட் டைப் வந்து என்னன்னு கொடுக்குறீங்களோ இங்கே நேம் எது கொடுக்குறேன்னா இந்த 
நேம் ஈக்குவல் டூன்னு கொடுக்குறதுல தான் நம்ம வந்து வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணி இன்னொரு வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம டேட்டா பேஸ் கொண்டு போய் அதை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இது ஜஸ்ட் ஃபைல் ஹேண்டிலிங் இன் பிஹெச்பி எத்தனை எத்தனை விதமாக ஃபைல் ஹேண்டில் பண்ணலான்னா ரீட் ஓப்பன் ரீட் க்ளோஸ் ரைட் அப்பண்டிங் அப்லோடிங் ஃபஸ்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ரீடு ரைட்டு க்ளோஸு அப் அண்டு அப்லோடிங் ஓகேங்களா சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் இன் பிஹெச்பின்னு சொல்லலாம் செவன்த் ஒன் டிஃபைன் ப்ரௌசர் பட்டன் இன் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் டைப் நேம் ஈக்குவல் டு மை ஃபைல் இவங்க வந்து என்ன விதமாக ப்ரௌசர் பட்டன் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே மேம் செலக்ட் ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரௌசர் பட்டன் ஃபார் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக தான் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க இன் ஃபார்ம்ஸ் இந்த ஃபைல் வேல்யூ ஆஃப் டைப் ஆட்ரிபியூட் அலோ யூ டு டிஃபைன் அ இம்புட் எலமெண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபைல் அப்லோடிங் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பட்டன் யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா அதுதான் சூஸ் ஃபைல்னு சொல்லுவோம் அந்த பட்டனை பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் வேறு அது எப்படி வருதுன்னா டைப் ஈக்குவல் டு ஃபைலுன்னு கொடுத்தா மட்டுமே தான் அது மாதிரி வரும் பட்டனாக வந்துடும் டைப் ஈக்குவல் டு ஃபைல் நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே மாதிரி வந்துடும் பட்டன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் வந்துடும் ஓகேங்களா திஸ் டிஸ்பிளே த ப்ரௌசர் பட்டன் விச் இஸ் கேன் பி யூசர் கேன் கிளிக் கேன் செலக்ட் த ஃபைல் ஃப்ரம் த லோக்கல் கம்ப்யூட்டர் ஜஸ்ட் கதை மாதிரி எழுதுங்க ஆனால் நான் சொன்ன கான்செப்ட் மட்டும் வச்சுக்கணும் என்னென்னா முக்கியமாக இம் டைப் ஈக்குவல் டு ஃபைலுன்னு கொடுக்கும் போது தான் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கான பட்டன் சூஸ் ஃபைலுன்ற கான்செப்டில் வரும் ரைட் அசின்டாக்ஸ் ஆஃப் ப்ரௌஸ் ஃபைல் அதே தான் கீழே வரும் சின்டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டைப் ஈக்குவல் டு ஃபைல் நேம் ஈக்குவல் டு நீங்கள் கொடுக்குறது ஆனால் அதுதான் ஸ்டோர் பண்ணும்போது அங்கேயும் கால் பண்ணணும் கம்பேர் த டெக்ஸ் பாக்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்ட் ஏரியா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்னா என்ன டெக்ஸ்ட் ஏரியானா என்ன இப்போ வந்து நம்ம பேராகிராஃபாக கொடுக்கும் போது டெக்ஸ்ட் ஏரியா கொடுக்கும் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் நம்ம வாங்கியிருக்க டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் ஒரு பேராகிராஃபாக கொடுக்கணும்னா நிறைய ஐட்டம்ஸ் செய்யணும்னா அது டெக்ஸ்ட் ஏரியாவாக நம்ம இது பண்ணணும் என்ன டெக்ஸ்ட் பாக்ஸாக கொடுத்தா போதும் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இஸ் அ சிங்கிள் லைன் பாக்ஸ் டெக்ஸ்ட் ஏரியா இஸ் அ மல்டி லைன் பாக்ஸ் தே ஆர் ஜென்ரலி யூஸ் ஃபார் கலெக்டிங் த இன்ஃபர்மேஷன் சச் ஆஸ் நேம் இமெயில் அதெல்லாமே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் நிறைய அன்லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் டெக்ஸ்ட் ஏரியா யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா யூசேஜ் ஆஃப் ஃபைல் ஓப்பன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃபைவ் எஃப் ஓப்பன் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் அவைலபிள் இன் பிஹெச்பி The function helps us to open a file in a server. It contains two parameters. Okay, the file read and write mode is in the syntax. Okay, let's see. 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 And part 3. Part 3 is the five questions. Uh, write the futures, features of uh, form handling. That's why post and get method is used in the data. The method attributes are used in the data. The first one is post dollar get to collect. The first one is site visitor option. Okay. Okay. நார்மலாகவே இந்த இந்த ஃபீச்சர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபார்ம்ஸில் என்னெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக இது பண்ணுறீங்க நீங்கள் நினச்சது கூட எழுதலாம் இட்ஸ் மீன்ஸ் நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் போகிறீங்க அப்போ அந்த ஃபார்ம்ஸில் உங்களுக்கு வந்து நிறைய டேக் இட் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஜென்டர்லாம் ஒவ்வொரு மின்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஒரு பட்டன் வச்சுட்டாங்க அதுவும் ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் தான் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து டேட்டாஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ட்ரைவ் ஆகுது பேக் எண்டாக யோசிக்கும் போது ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்ம்ஸ் வில் டேக் அ சைட்ஸ் பேக் எண்டுக்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துகிட்டு போயிடும் நம்ம தான் இது பண்ணணுன்றது அவசியம் இல்லை நம்ம ஃபார்ம் ஃபார்மில் வாங்குறது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாகுது அண்ட் லாஸ்ட் செகண்ட் பாருங்கள் பர்பஸ் ஆஃப் கெட் அண்ட் ஹோஸ் மெத்தட் சேம் அதே ஆப்ஷன் தான் ரெண்டு கொஷின் ரெண்டு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரெண்டுமே ஒன்றே தான் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பர்பஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம மேலே ஒரு கொஷின் பார்த்தோம் பார்த்திங்களா அதே கண்டிஷன்ஸ் தான் வேறு எதுவும் இல்லை போஸ்ட் மூலம் போஸ்ட் மெத்தட் மூலமாக டேட்டாஸை வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கிளைண்ட் கிட்டேருந்து வாங்குகிறாங்க கெட் மெத்தடுக்கு அவங்களுக்கு வியூ பண்ணி காமிக்கிறாங்க அவங்களைத்தான் இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஷியேஷன் என்னென்னா தேர்ட் ஒன் கெட் மெத்தட் பாஸ் த ரெக்வஸ்ட் மெராமீட்டர் இது வந்து அந்த டேட்டாஸை நம்ம கொடுக்குறோம் இட்ஸ் மீன்ஸ் ரெக்வஸ்ட் த கிளைண்ட் கேட்ச் request it can be catched uh, get request reminds in the browser history post request does not remind the browser ena insert da mandrom request mandla
ஓகேங்களா தேர்ட் ஃபார்ம் அண்ட் ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆன் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங்கில் என்னென்ன இருக்குன்றத ஃபுல்லாகவே கேட்டிருக்காங்க அந்த ஃபைல் ஹேண்ட்ரி ஜஸ்ட் இதுக்கான ஸ் இது மட்டும் எழுதாமல் சப்போஸ் ஒரு ஃபோர் மார்க்ஸ் ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இதோடைய டெஃபினேஷனும் சேர்த்து எழுதுங்க ஓப்பன் பிஎஸ்பி ஓப்பனிங் என் ஃபைலோட டெஃபினேஷன் மட்டும் சேர்த்து எழுதுங்க ஓகேங்களா அண்ட் ஷார்ட் ஃபார்ம் ஃபார் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் சேம் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் கேட்டது அதே தான் அதோட டெஃபினேஷன் மட்டும் நான் எழுத சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அதே தான் நான் எழுதிருக்கேன் டெஃபினேஷன் மட்டும் எழுதிருக்கேன் ரெண்டு கொஷனும் ஒன்றே தான் சரிங்களா எக்ஸ்பிளைன் த ஃபார்ம் ஹேண்ட்லிங் மெத்தட்ஸ் ஃபார்ம் ஹேண்ட்லிங் மெத்தடில் போஸ்ட் அண்ட் கெட்டு அந்த ஆப்ஷன் வந்துடும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் அதில் ஃபார்ம் ஹேண்ட்லிங்னா என்னன்றத கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு வென் த ஃபார்ம் ஃபார்மை வந்து டேட்டாஸ் கெட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் ஃபார்ம் ஹேண்ட்லிங் முக்கியமான ஆட்ரிபியூட்ஸ் அதுக்கு அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம் ஒரு எச்எம்எல் ஃபார்ம் ஓப்பன் பண்ணி ஃபார்ம் ஃபார்முக்குள்ளே ஆக்ஷன் கொடுத்து அதுக்கான கண்டிஷன்ஸை கொடுத்துருங்க ஜஸ்ட் இந்த எக்ஸாம்பிளை நீங்கள் வந்து இது பண்ணிங்கன்னா இதில் நான் உங்களுக்கு வந்து ரன் பண்ணியும் காமிச்சிருக்கேன் இட் மீன்ஸ் இந்த இந்த இதே உங்களோட லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து இந்த லெசன் இருக்கும் எயித்து லெசன் இதில் ரன் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன் எயித்து அந்த அந்த ரன்னிங் வந்து பாருங்கள் ஒரு டைம் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட் டிஸ்கஸ் இன் டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் எச்சிஎம்எல் ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் எச்சிஎம்எல் ஃபார்ம் கண்ட்ரோலில் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் வாட் இஸ் டெக்ஸ்ட் இன்புட் டெக்ஸ்ட் இன்புட்னா என்ன எச்சிஎம்எல் ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ்னா என்ன எச்சிஎம்எல் ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் நார்மலாக நம்ம பார்க்குறது தான் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டெக்ஸ்ட் ஏரியா வருது பட்டனு அதுக்கப்புறம் செக் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காகனா ஒரு இல்லைனா ஒன்னொரு ஃபீச்சர்ஸ் ரேடியோக்கும் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் செலக்ட் ஃபைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நாலு அஞ்சு இருக்கு டெக்ஸ்ட் இன்புட் ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸாகவும் இருக்கும் டெக்ஸ்ட் ஏரியாவாகவும் இருக்கும் நம்ம ஃபார்மில் வாங்கிறது எப்படி எல்லாம் வாங்கலாம்ன்றது அது எல்லாம் பட்டன் ஓகே சப்மிட் கொடுக்கறதுக்கு ரீசைட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் பட்டன் யூஸ் பண்ணுவாங்க செக் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது இல்லைன்னா அது சொல்லிட்ட ஃபீச்சர்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ரேடியோ பட்டன் இப்போ ஜென்டருக்கெல்லாம் ரேடியோ பட்டன் யூஸ் பண்ணுவோம் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு டே ஒரு ஃபைலை வந்து அப்லோட் பண்ணால் செலக்டு ஃபார்ம் டேக் வந்து எதுக்காகனா ஜஸ்ட் வந்து எங்கே கெட் கெட் பண்ணுறோமா போஸ்ட் பண்ணுறோமான்ற ஆப்ஷன் மோ அதிகமாக நீங்கள் போஸ்ட் தான் டேட்டாஸ் வாங்குவீங்க ஓகேங்களா தேர்ட் ஒன் எக்ஸ்பிளைன் த ப்ராசஸ் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் ஓப்பன் ரீட் க்ளோஸ் ரீட் ரைட் இதை எல்லாத்துக்குமே டெஃபினேஷன் எழுதி சின்டாக்ஸ் டெஃபினேஷன் எழுதி சின்டாக்ஸ் நீங்கள் எழுதியிருக்கு ஒன்றுமே இல்லை இதில் எதுவுமே இல்லை இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஓப்பனிங் அ ஃபைல் அவ்வளோதான் அதுக்கான சின்டாக்ஸ் வந்து எஃப் ஓப்பன் எஃப் க்ளோஸ் எஃப் ரீட் எஃப் ரைட் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அப்பண்டிங் அது இல்லை லா லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இருக்குது அப்லோடிங் அப்லோடிங்க்கு தான் ஒரு கொஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக பெரிய கொஷின் இருக்கும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி அப்லோட் பண்ணுறதுன்றதுக்கான ஒரு இதுவும் வரும் அதில் ஒரு பே இது இந்த கொஷனுக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணும் போது இந்த கொஷனுக்கு வந்து டென் மார்க்ஸில் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இதோடைய ஒரு இருங்க இதோட கொஷின் ஒன்று இது ஆன்ஸ் இது இருக்கும் இதோ இந்த இந்த ஃபுல் இதுவும் நீங்கள் இந்த ஃபுல் ப்ரோக்ராமும் நீங்கள் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட் ஃபோட்டோ அப்லோட் டாட் பிஹெச்பி அது அந்த ஃபுல் ப்ரோக்ராமே நீங்கள் டைப் பண்ணணும் ஒர்க் பண்ணணும் ஓகேங்களா நான் உங்களுக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் போடலை ஆனால் அந்த ஃபுல் ப்ரோக்ராமே நீங்கள் டைப் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் டென் மார்க்ஸ் கேட்டாங்கன்னா அதை பண்ணணும் டீட்டெயில் ஃபா ஃபார்ம்க்கும் அதே தான் ஃபைல் அப்லோடிங் வரைக்கும் தான் நிற்குது ஆனால் வந்து ஃபிஃப்த் ஒனுக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த கொஷின் அந்த இந்த ப்ரோக்ராமையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் நான் வந்து அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஆனாலும் நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து அதில் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் கோடிங்ஸ் எல்லாமே இதில் போட்டது இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக அங்கே கோடிங் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கேன் அது ஒன்றும் கிளாரிட்டியாக புரியும் ஜஸ்ட் அந்த வீடியோ மட்டும் இந்த எயித்து சாப்டரோட வீடியோ இந்த பிளேலிஸ்டில் இருக்கும் ஜஸ்ட் அதை பாருங்கள் அதில் ரன் பண்ணி நான் காமிச்சிருப்பேன் அதை மட்டும் கொஞ்சம் கிளியராக பார்த்துக்கோம் சரிங்களா ஐ திங்க் ஸோ இந்த சாப்டர்
ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஒனுக்கு ஏன்னா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து லாஸ்ட் டீட்டெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் ஃபோர்த் ஒனுக்கு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் மறக்காமல் எழுதுங்க நான் இதில் கொடுக்கல ஆனாலும் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் கன்ஃபார்மாக எழுதுங்க ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் இது மூணுத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக ப்ரோக்ராம் எழுத வேண்டியது இருக்கும் அதனால் ப்ரோக்ராம் எழுதுகிற கொஷின்ஸாக அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க ஜஸ்ட் இந்த தேர்ட் ஒன்னும் ஃபோர்த் ஒன் ஃபிஃப்த் ஒன்னுக்கும் சின்டாக்ஸ் தான் அதிகமாக நீங்கள் எழுதுவீங்க ஓகேங்களா சின்டாக்ஸ் தான் அதிகமாக எழுது அந்த ஃபா ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் எல்லாமே அதை ஃபுல்லாகவே கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஃபோர்த்துக்கு வந்து அனலிட் பண்ணுங்கள் அப்படி சப்போஸ் இது கேட்டாங்கன்னா ஃபுல் சின்டாக்ஸுமே அழகாக சின்டாக்ஸ் வந்து பாக்ஸில் போட்டு அழகாக எழுதி காமிங்க அப்செட் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா எயித் சாப்டரோட புக் பேக் எக்ஸசைஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணும் இன்னைக்கு கிளாஸ் இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது தேங்க்யூ